köszönöm, hogy eljöttetek. Én már hetek óta nem alszom, és erre a pillanatra várok. És nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen sokan osztoztok ebben a pillanatban. Ki az, aki először van Bogi koncerten? Azt kérem, tegye fel a kezét. Sziasztok! Azért, mert hogy a következő sztorit azt viszonylag gyakran el szoktam mesélni, mert hogy azt gondolom észrevettétek, hogy énekelek hébe, hóba, franciául. Ennek megvan a maga oka. Egy évig voltam babysitter Párizsban, egy aranyos családnál, két kisgyermekre vigyáztam, és készítettünk egy nagyon aranyos vetítést, amiben mindenféle fotókat láthattok majd azokról a gyermekekről, akikre vigyáztam, akikre vigyáztam egy éven keresztül. Úgyhogy hát ez az egy év megihletett egy dalt, melynek címe Anna Abai. Fogadjátok sok szeretettel!
franciául is, angolul is, magyarul is. A következőnek az a címe, hogy mon bagázs. Mit jelentett ez a szó, hogy bagázs? Csomag. Tök jó. És ez nem akármilyen csomag, ez nem egy fizikai csomag, hanem egy lelki csomag, amit mindenhová cipelünk. Ha 20 évesek vagyunk, akkor is cipelünk már egyfajta csomagot, ha 40 évesek, akkor is. Úgyhogy ez a csomag igazából nem más, mint mi magunk. Fogadjátok sok szeretettel. La vie me porte dans. 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 La vie me porte dans.
Merci beaucoup. Van ennek a második nagy lemeznek egy címe. Az a címe, hogy All is One is All. Ez azt jelenti, hogy egy minden. És egy igen filozófikus gondolat áll -e mögött. Én most az utóbbi fél évben végignéztem egy anime sorozatot. Az a címe, hogy Full Metal Alchemist. Valaki látta rajta kívül? Egy, kettő, három. Igen. Jó. És ebben volt egy epizód, ami konkrétan ezzel a címmel rendelkezett, hogy egy, minden, minden egy. És két kisfiúnak volt az a feladata, hogy definiálja az egyet és a mindent. És őket kirakta egy boszorkány egy szigeten. És egy hónapot adott nekik, hogy megtalálják a választ ezekre az igen egyszerű szavakra. Mi ezt most dalban fogjuk megfogalmazni nektek. Fogadjátok sok szeretettel.
Hát kétű dalt magyarul is. És a következő dalnak van egy elég hosszú története. Az egyik az, hogy már miért született, mi inspirálta. Az inspirálta, hogy van nekem egy nővérem, aki idén szült, és az volt, hogy reggel 6.25-kor írt nekem egy SMS-t, hogy Poki beindult a szülés. És nekem aznap este koncertem volt az Áronnal. És így szívbajt kaptam, hogy mondom, szüljön már meg négyig. De rohadtul nem szült meg négyig. Úgyhogy az volt, hogy elmentem bele a kórházba, végig idegeskedtem, sírtam, telefonáltam, áron hívogattam az Anikót, a menedzseremet, hogy mi legyen, én nem akarom itt hagyni a Kingát, és hogy ott akarok lenni, mert mi van, ha valami történik, és bla 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 bla. Áron az tisztára ki volt, hogy kösz szépen, Bogi. Aztán elment egy másik énekesnővel az nap, akinek nagyon-nagyon köszönöm, hogy elment. Őt egyébként úgy hívják, hogy hien. Nem nagyon hasonló műfajban mozgunk, de megoldották a dolgot, hál' Istennek. Úgyhogy én ott lehettem a szülésnél, és hát ez a gyermek egy csoda. Én nekem még nincsen sajátom, de gondolom majd az is fog szülni egy-két dalt, csak hogy a szülés igényénél maradjunk. És hát az volt, hogy én várakoztam kint, meg vajuttam vele, és közben jöttek, mentek az érzések, a gondolatok, és megszületett az Utazom című dal. Fogadjátok sok szeretettel!
Isten pedig nem vágytam rá Elbújtam és vártam, egyedül néztem bátran Tobi rózsából ittam az ég kék szavát Megcsillan, megvillan, ez tűnik, elillan Suhanó szellő fújja a felhőt tovább Testel, de én még meg is házasodtam. Augustusban. És hát az volt, hogy amíg én házasodtam, meg készítettem az esküvőt, Áron írt egy-két dalt. 
és a következő dalt azt igazából készen kaptam tőle, és azt mondta, hogy Bogi írja rá szöveget. És mondtam, hogy hát mit szeretném, hogy miről szóljon. Hát, hogy ő nem tudja végül is, amit akarok. És akkor az volt, hogy én hallgattam ezt a dalt, az áron felénekelte nekem a maga kis aranyos módján. És akkor én közben nézegettem az esküvői fotókat, így pörögtek a képek, potyogtak a könnyeim, így gondolkodtam, hogy milyen szép életem van, és milyen szép férjem van, és akkor megszületett a színes minden. Fogadjátok sok szeretettel!
a zenei producer és a hangszerelések is az ő nevét dicsérik és megmutassa be nektek még egy nagyon-nagyon kedves és ö, számomra, ö, hogy mondjam, szóval ő most egy olyan fiú az életemben, akire már régóta várok. Mert ugye nagyon szeretem a férfi hangokat, és ritkán találok olyan kombinációt, aki egyszerre férfias, egyszerre érzékeny, és egy olyan érdekes és egyedi hangszíne van, amivel Szakonyi Milán rendelkezik! Vele fognak elérni, hogy a szép dal, az adalmak a cím, hogy ég volt. Fogadjátok sok szeretettel! Képzetben mi felező vonal, én veletek énekelek, a Milán meg veletek. Na 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 na
Ayşe'de. Arról, hogy a világban olyan sok helyen dúl, zajlik háború, amikről nem is tudunk. És emlékszem, amikor Áron megmutatta ezt a dalt, pont előtte két nappal belém is ez belém nyilalt. Olvastam erről az ukrán helyzetről, és így az jutott eszembe, hogy milyen jó életem is van itthon hogy nem kell bújdosnom, nem kell látnom, hogy embereket elvisznek háborúba körülöttem. És írtunk egy nagyon szép dalt, aminek Bori Sára Heléne írta az angol dalszövegét. A dalnak pedig az a címe, hogy háború a semmiért. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Ezt a dalt pedig Lee Oliver fogja. Gitáron. Szépen is Aranyos dalt, az a címe, hogy mondj valami szépet. És nagyon-nagyon jó kis melódiája van, és a lányok nagyon jól fognak benne énekelni.
Fülök százalék virágok álmai Édes kis kesernyés Néz édes felejtés Rózsa és Leander Karcsunk is hüvekkel Ó, elkávíz Még ha is mondulak Kis helyet bezárva Orgonák, violák Titkos kis fiolák Csepenként permetként Próbálom egyenként Úgy elbódít Most mind kidobom
Köszönöm, hogy a szeretlek titeket, és köszönöm szépen, hogy vagytok, és hogy